بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم النهارده عن موضوع مهم قوي قوي في الناس اللي بتشتغل روتري انها تبقى فاهمة لما يجي يعمل صيانه للترومبه للكمبريسور لاي معده روتيتي اللوكيتنج اللوكيتنج بيرنج والفلوتنج بيرنج طب يعني ايه تعالى نفهم يعني ايه الموضوع ده لو عندنا زي ما احنا شايفين كده عندنا عمود فرضا مزنوق ما بين كمرتين او حطين دي ناحيه الشمال هنسميها الفيكسد لان العمود هيبقى مربوط فيها مصبوب عليه واللي ناحيه اليمين سلايدنج يعني ايه سلايدنج هنلاحظ ان الحيطه فيها فراغ اللي احنا شايفينه ده بمعنى ان لو العمود ده لو سخن وحب يتحرك هيلاقي ناحيه الشمال ثابته فيلاقي فراغ يتحرك فيه ناحيه اليمين بما يوازي قيمه التمدد اللي حصل له لما سخن اللي هو ال ال هيبقى دلتا ال يبقى الناحيه اليمين دي سميناها ايه سلايدنج بيرنج بيرنج المنزلق اللي فيه حركه او النون لوكيتنج بيرنج طيب لو قلنا العكس ان الح... ان كمان الحيطه دي بقت سد ما بقاش فيها الفراغ اللي احنا اتكلمنا عليه فبقى العمود مزنوق ما بين الحطين وحب يسخن هيحصل له ايه اللي هيحصل ان بقى الناحيتين اصبحوا فيكسد الاثنين اصبح لوكيتنج هيتنى العمود ده لما يتنى هيحصل له عمليه بيندنج البيندنج ده نتيجه انه حب يتمدد وما عرفش او ان الحمل جاله فتناه طيب يبقى بقى عندنا الحاله بتاعتنا ان العمود بتاعنا اتنى فباظ هل ده يصح في المعدات الروتري لا ما ينفعش خالص هل العمود ممكن يتنى في حاجه تانية غير التمدد الحراره اه لو افترضنا ان انا عندي فيكسد بيرنج وعندي ناحيه تانية فيكسد بيرنج برده فالناحيتين بقوا فيكسد فقلنا خلاص مش هينفع يتمدد لو سخن طب تعالى نتخيل العمود ده لما يجيله حمل من فوق وزن وهو بيلف فهيبقى يحصل له عمليه بيندنج هيتنى شويه طب التانية دي لما يتنى هيبقى وكانه انكمش وكانه انكمش طيب نعوض فرق الطول ده منين ده محلين اما ان هو نفسه يتكسر او انه يكسر بيرنج من الاثنين دول فيقوم الاثنين هاوسنج دول يتنوا لجوه طيب اعوض الموضوع ده ازاي ان خلي ناحيه منهم تبقى فلوتنج زي ما كنا شايفين في السلايد اللي فات زي الحيطه ليه علشان العمود ده ما يحصلوش كسر نتيجه الفتيج اللي بيحصل عليه طيب ايه بقى لو قلنا عندنا ادي عمود جاي له حمل ريديال فطبعا هيتوزع على الاثنين مش مختلفين عن ايده خالص فالاثنين هيشيلوا ريديال وبعدين جاله قلنا ده الفيكسد او اللوكيتنج بيرنج وده السلايدنج او النون لوكيتنج بيرنج العمود ده لو حب يتحرك هيبقى مسموح له يتحرك ناحيه اليمين بس طب لو جينا نحرك ناحيه الشمال لا هيقف ليه لان الفيكسد بيرنج مش هيسمح له انه يتحرك في الناحيه الشمال طيب مثال على الموضوع ده هل انا ممكن اخلي نفس البليه تبقى لوكيتنج وبتغيير صغير جدا تبقى فلوتنج او نون لوكيتنج اه تعالوا نبص على الرسمه اللي فوق لو ده عمود وده الانر الانر ريس بتاع البليه مشحوط على العمود يبقى ما بينهم شحط هيمنع انها تدور اللي هو شرينك فيت طب تمام وعندي في الناحيه الشمال في كتف في كتف اهو وزنقت عليها من الناحيه اليمين بسبيسر او بصاموله فاصبحت الانر ريس بتاع البيريا ده راكب على العمود مش مسموح له يلف لوحده هيلف مع العمود ومش مسموح له يتحرك في اتجاه اليمين او الشمال وبعدين نيجي عندنا بعد كده الكوره او الرولينج اليمنت مالناش دعوه بيه نيجي على الاوتر بيرنج الاوتر ريس بتاع البيرنج قاعد في الهاوسنج فوق ومن الناحيه دي في كتف فثابت مش هينفع يتحرك من الناحيه الشمال وجينا من الناحيه اليمين حطينا له سبيسر كمان الله يبقى البيرنج ده بقى في الانر متثبت في اليمين والشمال وفي الاوتر متثبت في اليمين والشمال يبقى ايه ده يبقى مش هينفع يتحرك خالص يبقى العمود ده اللي هو اصبح البيرنج جزء منه بقى هو والهاوسنج كمان جزء واحد يبقى مسموح في حركه واحده بس ما بينهم ان هو حركه دورانيه يبقى ده اسمه ايه ده فيكسد بيرنج او لوكيتي او لوكيتنج بيرنج ان العمود مع البليه مش هي مش هينفعوا يلفوا غير مع بعض ومعمول لهم فيكسيشن في الاكسيال كمان طب والاوتر ريس مش هينفع يلف ومعمول له فيكسيشن في الاوتر كمان يبقى ده اسمه فيكسد بيرنج طيب تعال نشوف الرسمه اللي تحت نفس الوضع الانر لازم يبقى متثبت بشرينك فيت وعليه كتف من اليمين وعليه سبيسر من الشمال طب تعال نبص على الاوتر كده ايه اللي حصل له اه ده في فراغ هنا الاوتر بتاع البيليا مع الهاوسنج في فراغ في الجنبين في الجنبين يبقى معنى كده ان العمود لو حب يتحرك هياخد الانر بتاع البيليا معاه هياخد الرولنج قيمه الكوره 
وهياخد الاوتر ريس بتاع البليا ويتحرك جوه الهاوسنج يتزحلق جواه زي فكره العمود اللي اتحرك جوه الحيطه في الاول هو ده الموضوع ان نفس البليا ممكن استعملها كانها فيكسد بيرنج او لوكيتنج بيرنج او نون لوكيتنج يبقى في عندنا الانر الاوتر بتاع البليا اصبح متثبت اصبح حر في الاكسيال انه يتحرك اكسيال تمام تعال نشوف مثال قدامنا كده لو قلنا في الفيكسد بيرنج ناحيه الشمال عندنا الانر رينج بتاع البليا قاعد على ادي الفيكسد بيرنج وادي الفلوتنج بيرنج هنا في البليا قاعده ما بين كتف وما بين سناب رينج ادي السناب رينج اهي والجنب التاني في الكتف اللي عليه السهم يبقى البليا دي مش هتنفع تتحرك في الاكسيال طب تعال نبص في شولدر اهو في سناب رينج طب تعال نبص على الاوتر الغطا ده الكفر بتاع الهاوسنج قافل مفيش خلوص خالص من الناحيه دي ومن الناحيه التانيه الهاوسنج برضو قافل مفيش خلوص يبقى اصبح البليا دي فيكسد مش مش قادره تتحرك في الاتجاه الموازي للعمود تعالوا نشوف الجنب التاني الله ده الاوتر بتاع البليا وراه فاضي يعني من حقه يرجع ورا وكمان من حقه يتحرك قدام اه يبقى العمود ده لو حب يتمدد هيتمدد في الاتجاه مين الفلوتنج اللي هو ناحيه اليمين لانه قدامه فاضي ووراه فاضي البيرنج فهيتحرك ايه المثال ده في اغلب الترمبات بتبقى كده الترمبات السنترفيجال كلها تصميمها غالبا كده بيبقى عندنا في ناحيه الكابلنج بليتين آه 7000 اللي هو انجولار كونتاكت بول بيرنج فبيبقى ده الفيكسد بيرنج وهنلاحظ ان البليتين دول مزنوقين ما بين الغطا وما بين كتف جوه طب والناحيه الثانيه بنحط بليا برضو احيانا ديب جروف بول بيرنج او احيانا نوع تاني هنتكلم عليه كمان شويه ولكن ملاحظين ان قدامها ووراها فاضي فمن حق العمود ده يتمدد قدام او ينكمش لورا بحريه تمام الحاله الثانيه اللي بنقول عليها ان يكون عندي الفيكسد بيرنج او اللوكيتنج بيرنج هو اتنين انجولار كونتاكت بول بيرنج برضو فهيبقى العمود مش هينفع يتحرك في الحاله دي لكن احط الناحيه الفلوتنج عباره عن بليا ان يو او ان اللي هو سيلندريكال رولر بيرنج ان يو او ان طب ان جي ينفع لا طب ان يو بي ينفع لا الان جي بيسمح بالحركه زي ما احنا شايفين فوق في اتجاه اكسيال واحد الان يو بي ده فيكسد بيرنج ما ينفعش خالص يبقى من ضمن الحاجات اللي عرفناها دلوقتي ان السيلندريكال رولر بيرنج الان يو او او الان الان او الان يو ينفع يستعمل كنان لوكيتنج بيرنج او فلوتنج بيرنج طيب تعالوا نشوف اشكال التثبيت ازاي اثبت اي بليا في العمود او في الهاوسنج الحاله اللي قدامنا دي تعال نقول احنا مثبتين الانر بتاع البليا على العمود بكتف بص على الانر هنلاقي فيه كتف على العمود وبعدين في ووشر وبعدين في صموله يبقى انا كده مثبت البليا في الانر طيب مثبتها في الاوتر ازاي مجرد سناب رينج مع الغطا تمام دي طرق التثبيت طب تعال نشوف حاله تانية عندنا الحالة التانية اللي هو آه تيبر رولر بيرنج التيبر لازم دايما يبقى آه متثبت لو بصينا على الانر هنلاقيه متثبت بكتف وهنلاقي الاوتر متثبت بصمولة يبقى انا كده ثبت البليا دي فيكسد طيب تعالوا نشوف الحالة بعد كده لو بصينا هنلاقي هنا ديب جروف بول بيرنج مربوطة على العمود الانر رينج مربوطة على العمود بكتف ومن الناحية التانية في اند uh, بليت عباره عن غطا او زي ما نقول كفر ومعاه مسمار تمام طب والاوتر مربوط ازاي لا الاوتر فري خالص لو بصينا قبل الاوتر وبعد الاوتر هنلاقي هوا من حقه يتحرك يبقى ده فري بيرنج لكن الاثنين اللي قبل كده كانوا فيكسد uh, بيرنج او لوكيتنج بيرنج تعالوا نشوف ده ده ديب جروف بول بيرنج الانر ريس مربوط بكتف ومن الناحيه الثانيه في سبيسر او شولدر شولدر وبعدين سبيسر رينج طب والاوتر الاوتر مربوط بالهاوسنج وفي كفر كمان يبقى ده فيكسد بيرنج او لوكيتنج بيرنج الحاله الاخيره او قبل الاخيره لو انا برضو عندنا البليا دي سبيشال شويه لان فيها الاوتر بتاع بتمسك بسناب رينج وده الاوتر طب والانر الانر مربوط بصموله وبعدين في سبيسر ومع السبيسر في ورده مشرشره بتقفل عليهم عندنا حالة أخيرة ألا وهو إن الإنر رينج لو لاحظنا هنلاقيه مربوط بكتف في العمود شولدر وبعدين في سبيسر رينج أو سناب رينج طب والأوتر 
في سناب رينج في الناحية اليمين وسناب رينج في الناحية الشمال دايما أي عمود ما ينفعش يبقوا الاثنين فيكسد أبدا فلازم يبقى عندي دايما ناحية فيكسد وناحية فري زي ما احنا هنشوف في أول عمود كده اللي هو ملونينه بالأصفر ده هيبقى كلهم من أول فوق لحد تحت ده فيكسد بيرينج طب نبص كده ازاي لو لاحظنا هتلاقي الانر زي ما قلنا في الحاجات اللي فاتت مربوط ما بين كتف وما بين سبيسر رينج والاوتر ما بين كتف وما بين سبيسر رينج طيب ناخد اللي جنبها على طول اللي هو الفري هيبقى انيو او ان ناخد الحاله اللي جنبها على طول هت... ممكن نقلب البيليا دي فيكسد طب ممكن نخليها فري زي ما قلنا في اقصى اليمين خالص هنلاقي البيليا اهو في الانر متثبته لكن في الاوتر آه انا سبب فراغ ما بينها وما بين الغطاء تمام دي الاشكال اللي ممكن اقلب كل بيليا في كل حاله ل فيكسد او او اللي هو لوكيتنج او نون لوكيتنج هنشوف الحاله الخاصه شويه الحاله اللي قدامنا دي البيليتين يعتبروا فيكسد والبيليتين يعتبروا آه فلوتنج اسمه كروس لوكيتد يعني ايه كروس لوكيتد يعني مفيش باقي فيهم هي اللي شايله شايله الاكسيال لوحدها الاثنين شايلين الحالتين اللي الحالة اللي قدامنا دي عبارة عن بليتين آه انجلر كونتاكت بول بيرنج بس راكبين عكس بعض طب ايه الوضع؟ تعالوا نقول ادي انجلر كونتاكت بول بيرنج اهو لو نلاحظ راكبين عكس بعض الاثنين هيبقوا لوكيتنج والاثنين هيبقوا فلوتنج الله ازاي طيب؟ تعالوا نشوف كده لو احنا عندنا العمود ده حب يتحرك على الناحية اليمين هيلاقي الفرصة هتتنقل من العمود على الانر رينج على الكتف على الاوتر رينج يجي يخبط في الكفر خبط في الكفر اه يبقى كده وقف مش هيقدر يتحرك غير بقيمه معينه الا وهي خروص البيرنج تمام طب تعال نشوف الجنب التاني لو حب يعمل كده هيتحرك في نفس الحكايه هيلاقي نفسه برضه بنفس الوضع بيخبط في الكفر فبيتحرك قيمه معينه ويقف يبقى انا شلت الاكسيال ببليتين يمين واحده على واحده وشمال على واحده تاني طيب امال الاثنين فيكسد كده الاثنين بيشيلوا اكسيال اه اجيب الخلوص منين بقى لو حضرتك بصيت ما بين الكفر اللي فوق ده اللي انا شاورنا عليه دلوقتي اهو الكفر ده في جوان الجوان ده لو انا تخنته او رفعته هخلي الكتف بتاع الكفر يبعد عن الاوتر ريز بتاع البيليا شويه فيقوم يديني ايه نلاحظ كده يديني الخلوص ده الخلوص ما بين البيليا والكفر هو ده اللي هيبقى الاكسيال المسموح بيه او كميه الفلوتنج اللي مسموح للعمود ده يتحرك فيها اللي هو هيبقى الخلوص ما بين البيليا والكفر اللي هو الحته دي تاني هي دي هيبقى الخلوص هنا هو ده الكروس لوكيتد القيمه بتاعه الفلوتنج اللي انا سامع بيها للعمود طيب الكروس لوكيتد ممكن اعمله بالتيبرد اه لو احنا عندنا بيليا تيبرد هيجي العمود يتحرك ناحيه اليمين هيتنقل على الرولر على الكتف يقف طب ولو جينا يتحرك ناحيه الشمال يحصل نفس القصه لكن هيخبط المره دي في كفر يبقى ايه ده يبقى انا مسموح لي بحركه صغيره قوي ما بين الاثنين الا وهي الخلوص ما بين الاثنين ده الفيس تو فيس ارينج طب والباك تو باك نفس القصه لو العمود حب يتحرك هيخبط يقف ولو حب يتحرك في الاتجاه الثاني برضو هيقف يبقى انا هنا اصبح برضو عندي قيمه خلوص والقيمه خلوص مسموح بيها في التحرك ولكن صغيره ودي بتتحسب وبتتظبط عن طريق كميه الشحط وهنا في الحاله دي بنسميها الاند بلاي شفت هنا طريقة التثبيت هنا عبارة عن كفر في الناحية اليمين تعالوا بص كده في الناحية اليمين التثبيت عبارة عن طريق كفر في الناحية الشمال عن طريق صمولة الكلام ده لما بنيجي نقيسه ممكن نقيسه بالساعة زي الحالة اللي زي الحالة اللي قدامنا دي كده وبنسميه الاند بلاي الاند بلاي بتاع العمود بيبقى كام في الحالة بتاعتنا تعالوا نشوف برضو ممكن يبقى عندي البيرنج فري ولكن وليس بصورة مطلقة زي بعض المواتير أحيانا لو لاحظنا هيبقى هنا اللوكيتنج بيرنج لان مربوط في الانر والاوتر ثابت ما بيتعرفش يتحرك طب الجنب الثاني الفلوتنج مسموح له يتحرك لكن بقيمه بص كده ايه ده ده سبرنج بنحط ورا البيليا سوستا فلازم عشان العمود يتحرك لازم اولا يتمدد ويتغلب على قوه السوستا كمان فلازم ينشا عنه مش مجرد التمدد ولكن لازم ينشا عنده فورس معينه بقيمه معينه تتغلب على ال السبرينج يبقى بتغلب على البريلود الموجود عليها في حاله تانية ان انا ممكن اعمل لوكيتنج مش بكتاف بسبيسر او لوكيتنج لوكينج رينج زي في حاله سفيريكال رولر بيرنج او 
الانجولار كنت السيلف الايننج بول بيرنج لو لاحظنا هنلاقي عندنا البليه في جنبها من ناحيه من ناحيه حلقتين بيسموها القمره اللي هي تلات ارباع حلقه ده 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 هو ده اللي بيشيل الاكسيال ازاي لو بصينا له كده هو ده وبيبقى دايما واخد رمز ار اف بي بالقطر والسمك بتاعه وان شاء الله نشوفه في فيديو جديد ان شاء الله